റിഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങിലെ തേർഡ് മൊഡ്യൂളിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ സൈക്രോമെട്രി സൈക്രോമെട്രിയെ പറ്റിയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് സൈക്രോമെട്രി ഈസ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഡ്രൈ എയർ ആൻഡ് വാട്ടർ വേപ്പർ സൈക്രോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡ്രൈ എയറിന്റെയും വാട്ടർ വേപ്പറിന്റെയും ഒരു മിക്സ്ചർ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സൈക്രോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്രോമെട്രിയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങിലാണ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റംസിന്റെ വർക്കിങ്ങിൽ ഈ സൈക്രോമെട്രിക്ക് വളരെ വലിയ പ്രാധാന്യം ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഡ്രൈ എയർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മോയിസ്റ്റ് എയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് സൈക്രോമെട്രിക് ടേംസ് എന്തൊക്കെയാണ് സൈക്രോമെട്രി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് ഒന്ന് ഡ്രൈ എയർ രണ്ട് മോയിസ്റ്റ് എയർ മൂന്ന് സാച്ചുറേറ്റഡ് എയർ അടുത്തത് ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ ഹ്യൂമിഡിറ്റി അബ്സൊല്യൂട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ വെറ്റ് ബൾബ് ഡിപ്രഷൻ ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്യൂ പോയിന്റ് ഡിപ്രഷൻ തുടങ്ങിയ കുറെ ടേംസ് നമ്മൾ ഈ സൈക്രോമെട്രി പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പരീക്ഷയ്ക്ക് പലപ്പോഴും ഈ ടേംസ് തന്നെ എന്താണെന്നുള്ളത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടേംസ് ബേസിക് ടേംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും ഈ മുഴുവൻ ടേംസ് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ എഴുതേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം എന്താണ് ഡ്രൈ എയർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എയർ വിത്ത് നോ വാട്ടർ വേപ്പർ എന്താണ് വെറ്റ് എയർ ഓർ മോയിസ്റ്റ് എയർ ഇറ്റ് ഈസ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഡ്രൈ എയർ ആൻഡ് വാട്ടർ വേപ്പർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡ്രൈ എയർ എന്ന് പറയുന്നത് തീരെ ജലാംശമില്ലാത്ത വാട്ടർ വേപ്പറിൻ്റെ അംശം തീരെ ഇല്ലാത്ത എയറിനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈ എയർ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ നമ്മളുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാണുന്ന എയറിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും വാട്ടർ വേപ്പറിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അന്തരീക്ഷ വായുവിനെ ഒരിക്കലും ഡ്രൈ എയർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മളിപ്പോൾ എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സാധാരണയുള്ള അപ്ലിക്കേഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് ഈ പ്യോർ ഡ്രൈ എയറായിട്ടുമല്ല പകരം നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് മോയിസ്റ്റ് എയർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ എയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന എയർ നമ്മൾ മോയിസ്റ്റ് എയറിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് മോയിസ്റ്റ് എയർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള എയർ കാരണം നമുക്ക് നമ്മളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ജലാശയങ്ങൾ നിന്ന് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം കിട്ടുന്ന വെള്ളം സൺലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സണ്ണിൻ്റെ ഹീറ്റ് കൊണ്ട് വേപ്പറൈസ് ചെയ്ത് ഇത് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ എന്തായാലും ഈ വാട്ടർ വേപ്പറിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഗ്യാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സിജൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഗ്യാസിൻ്റെ മിക്സറാണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും വാട്ടർ വേപ്പറും അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ഈ വാട്ടർ വേപ്പറിൻ്റെ അളവ് അന്തരീക്ഷ വായുവിലുള്ള വാട്ടർ വേപ്പറിൻ്റെ അളവ് നമ്മളുടെ കാലാവസ്ഥ ഋതുഭേദങ്ങൾ മാറി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിലുള്ള ഇതിൻ്റെ അളവ് വാട്ടർ വേപ്പറിൻ്റെ അളവ് കൂടിയും കുറഞ്ഞൊക്കെ വരും ചില സമയത്ത് വാട്ടർ വേപ്പർ വളരെ കുറവായിരിക്കും ചില സമയത്ത് വാട്ടർ വേപ്പർ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളും കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഈ അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് വളരെ വാട്ടർ വേപ്പർ കൂടിയ ഒരു സമയം ഉണ്ടാവാം ചില സമയത്ത് വാട്ടർ വേപ്പർ വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു ഒരു കാലാവസ്ഥ ഉണ്ടാവാം നമ്മളുടെ ഈ മഴക്കാലം വേനൽക്കാലവും മഞ്ഞുകാലം വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിനകത്തുള്ള വാട്ടർ വേപ്പർ മാറി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും അന്തരീക്ഷ വായു എന്ന് പറയുന്നത് മോയിസ്റ്റ് എയർ ആണ് അപ്പോൾ പിന്നെ എവിടെയാണ് ഈ ഡ്രൈ എയർ എയറിൻ്റെ ആവശ്യം എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡ്രൈ എയർ നമുക്കൊരു ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻസിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന ഒരു സാങ്കല്പിക കഥാപാത്രം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റുന്നൊരു സംഗതിയാണ് കാരണം നമുക്ക് ഡ്രൈ എയർ നമുക്ക് ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമല്ല കാരണം എന്തായാലും വാട്ടർ വേപ്പർ എയറിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡ്രൈ എയർ കിട്ടണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇനി അടുത്ത് സാച്ചുറേറ്റഡ് എയർ അപ്പോൾ സാച്ചുറേറ്റഡ് എയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ്
വാട്ടർ വേപ്പർ എയറിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ സാച്ചുറേറ്റഡ് എയർ എന്ന് പറയും സാച്ചുറേറ്റഡ് എയർ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സാച്ചുറേറ്റഡ് എയർ മോസ്റ്റ് മോയിസ്റ്റ് എയർ അല്ലെങ്കിൽ വെറ്റ് എയർ ആണ് മാത്രമല്ല സാച്ചുറേറ്റഡ് എയറിൽ എത്രത്തോളം വാട്ടർ വേപ്പർ അതിന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം വാട്ടർ വേപ്പർ അത് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിലവിൽ ആ എയറിലുണ്ട് ആ തരത്തിലുള്ള എയറിനെയാണ് നമ്മൾ സാച്ചുറേറ്റഡ് എയർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു തെർമോമീറ്റർ എടുത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മെർക്കുറി നിറച്ചിട്ടുള്ള ഒരു തെർമോമീറ്റർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ തെർമോമീറ്റർ വെച്ച് നമ്മൾ വെറുതെ നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ആ ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അത് സാധാരണ അറ്റ്മോസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അതിന് പ്രത്യേക ഒന്നുമില്ല സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ സാധാരണ ഒരു തെർമോമീറ്ററിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ടെമ്പറേച്ചറാണ് ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എയർ റെക്കോർഡ് ബൈ എ തെർമോമീറ്റർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അഫക്റ്റഡ് ബൈ ദ മോയ്സ്ചർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ എയർ മോയ്സ്ചർ പ്രസൻറ്റിൻ്റെ എയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് മോയ്സ്ചറിനെ ഇതിലേക്ക് അധികം ബന്ധപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യം നമുക്കില്ല സാധാരണ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന തെർമോമീറ്ററിൻ്റെ എയറിനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈ ബൾബ് തെർമോമീറ്ററിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എയർ റെക്കോർഡഡ് ബൈ തെർമോമീറ്റർ വെൻ ഇറ്റ്സ് ബൾബ് ഈസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ എ വെറ്റ് ക്ലോത്ത് എക്സ്പോസ് ടു ദ എയർ സച്ച് എ തെർമോമീറ്റർ ഈസ് കാൾഡ് വെറ്റ് ബൾബ് തെർമോമീറ്റർ വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതും സാധാരണ തെർമോമീറ്റർ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ബൾബിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മെർക്കുറി ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഒരു നനഞ്ഞ തുണി ചുറ്റും ഈ നനഞ്ഞ തുണി ചുറ്റി ഇതിലെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ കുറച്ച് എയറിനെ കടത്തിവിടുക അല്ലെങ്കിൽ എയറിൻ്റെ കുറച്ച് കാറ്റ് ഇതിനെ തണുപ്പിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് കാറ്റ് നമ്മളിലേക്ക് കടത്തിവിടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കടത്തിവിടുന്ന സമയത്ത് ഈ തെർമോമീറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ തുണി ചുറ്റുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഈ എയർ തട്ടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ആ തുണിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയും കാരണം എന്താ ഈ വാട്ടർ പേപ്പർ ഈ തുണിയിലുള്ള വെള്ളം ഈ വേപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിന് കുറേ ഹീറ്റ് വേണം അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ എയറിൽ നിന്നും എയറിലേക്ക് ഇത് വിവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോകുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ ടെമ്പറേച്ചർ ആ ബൾബിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കുറയും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ തെർമോമീറ്റർ കാണിക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള തെർമോമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ എല്ലായ്പ്പോഴും ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും ഒരിക്കലും വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പോവില്ല എല്ലായ്പ്പോഴും വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാൾ താഴ്ന്നേ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ അടുത്തത് വെറ്റ് ബൾബ് ഡെപ്രഷൻ ഡിപ്രഷൻ അപ്പോൾ വെറ്റ് ബൾബ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെയും ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെയും വ്യത്യാസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ വെറ്റ് ബൾബ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ദ വെറ്റ് ബൾബ് ഡിപ്രഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഓഫ് ദയർ അപ്പോൾ ഇത് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്തത് അടുത്തതായിട്ട് ഇനി വരുന്ന സ്ലൈഡുകൾ നോക്കാം അപ്പോൾ വേറൊരു ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി ഉണ്ട് ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എയർ റെക്കോർഡ് ബൈ എ തെർമോമീറ്റർ വെൻ ദ മോയ്സ്ചർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ് ബിഗിൻസ് ടു കണ്ടൻസ് അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ അല്ലെങ്കിൽ മോയ്സ്റ്റ് എയറിലുള്ള മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ വേപ്പർ കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് വെള്ളമാവാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്തുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയാം ഈ ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചറിനെ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്ത
ഈ വെള്ളത്തുള്ളികൾ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള എയർ ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാക്കറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ തട്ടി തണുക്കുകയും ആ സമയത്ത് ആ എയറിലുള്ള വെള്ളം കണ്ടൻസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് അവിടെ കണ്ടൻസേഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടൻസേഷൻ നടക്കാനായിട്ട് എത്ര ടെമ്പറേച്ചർ വേണോ ആ ടെമ്പറേച്ചറിനെ പറയുന്നതാണ് ഡ്യൂ പോയിൻ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ അത് ഡ്യൂ പോയിൻ്റ് ഡിപ്രഷൻ ഡ്യൂ പോയിൻ്റ് ഡിപ്രഷൻ ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഡ്യൂ പോയിൻ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചറും ഡ്യൂ പോയിൻ്റ് ടെമ്പറേച്ചറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡ്യൂ പോയിൻ്റ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ദ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ വൺ കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഡ്രൈ എയർ ആൻഡ് ഈസ് ജനറലി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഗ്രാം പെർ കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഡ്രൈ എയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഓർ ഹ്യൂമിഡിറ്റി റേഷ്യോ ഈ ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഡ്രൈ എയറിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളൊരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് എയർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വാട്ടർ വേപ്പറിൻ്റെ അളവിനെയാണ് നമ്മൾ ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്നുള്ളത് ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ പറയാം ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എയറിലുള്ള ജലാംശത്തിൻ്റെ അളവിനെയാണ് നമ്മൾ ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ജനറലായിട്ട് ഇനി അതിനെ കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി റേഷ്യോ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് എന്താണ് സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പർ പെർ കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഡ്രൈ എയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗീവൺ വോള്യൂം ഓഫ് എയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ആ എയറിൽ എന്തായാലും വാട്ടർ പേപ്പർ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ഡ്രൈ എയറിൻ്റെ ഒരു മിക്സറാണ് ഈ മോയിസ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ എയറിലുള്ള വാട്ടർ പേപ്പറിൻ്റെ മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡ്രൈ എയർ ഇതിനെ പറയുന്നതാണ് സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി റേഷ്യോ ഇറ്റ് ഈസ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് ഡ്രൈ എയർ വാട്ടർ 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 മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ പേപ്പർ ആൻഡ് മാസ് ഓഫ് ഡ്രൈ എയർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് കിലോ ഗ്രാം പെർ കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഡ്രൈ എയർ ഇനി അബ്സൊല്യൂട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി അബ്സൊല്യൂട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ പേപ്പർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഓഫ് ഡ്രൈ എയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഓൾലിത്തിൻ്റെ കേസാണ് പറയുന്നത് മാസിൻ്റെ കേസിലാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഒരു കിലോഗ്രാം ഡ്രൈ എയറിന് എത്ര വാട്ടർ പേപ്പർ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബ് വോള്യം അത്രയും ഡ്രൈ എയറിൽ എത്ര വാട്ടർ പേപ്പർ പ്രസൻറ്റ് ആയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു മിക്സർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മിക്സറിൽ വാട്ടർ പേപ്പറിൻ്റെ മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോള്യൂം ഓഫ് ഡ്രൈ എയർ ഇതിനെ നമ്മൾ അബ്സൊല്യൂട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഗ്രാം പെർ ക്യൂബിക് മീറ്റർ ഓഫ് ഡ്രൈ എയർ അടുത്ത റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ആക്ച്വൽ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ പേപ്പർ ഇൻ എ ഗിവൺ വോള്യൂം ഓഫ് മോയിസ്ചർ ടു ദ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ പേപ്പർ ഇൻ ദ സെയിം വോള്യൂം ഓഫ് സാച്ചുറേറ്റഡ് എയർ അറ്റ് ദ സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ഇവിടെ ഈ റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാട്ടർ പേപ്പറിൻ്റെ അളവ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇത് ഒരു ഒരു റേഷ്യോ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ മോയിസ്റ്റ് എയറിലുള്ള വാട്ടർ പേപ്പറിൻ്റെ മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അതേ മോയിസ്റ്റ് എയർ സാച്ചുറേറ്റഡ് കണ്ടീഷനിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി വാട്ടർ പേപ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് അതിനി ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആ പോയിൻ്റ് വരെ നമ്മൾ വാട്ടർ പേപ്പർ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനകത്തുള്ള വാട്ടർ പേപ്പറിൻ്റെ മാസ് ഇതിൻ്റെ ഒരു റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി അൻപത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ എയറിലെ എയറിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്ന വാട്ടർ പേപ്പറിൻ്റെ പകുതി അളവ് വാട്ടർ പേപ്പർ മാത്രമേ നിലവിൽ ആ എയറിനകത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി സെവൻറ്റി ഫ
with the mass of water vapor in the same mass and pressure of dry air when it is saturated at the same temperature. This is relative humidity. We have a unit. We have a mass of water vapor per volume. We mass of water vapor per unit mass of dry air. We have a unit mass of water vapor per volume. We have a denominator. We have a mass in the case. We have a basic term site. Pada kian alat.